वाचून काढायच्या तर फार विचार इकडं करायचा पण वाचून काढायचे म्हणजे काढायचे जसं धार्मिक लोकं पारणं करतात तर ते कसं ते करतात तुम्ही करतात त्यात त्यांचं काय हे नसतं म्हणजे की काही हो आमचं ते करायच्या वेळी करणार तसं रिलीज असली असं ते असं ते त्या त्यावेळी ते करायचं मग त्या दिवशी पेपरही वाचून झाला नाही आणि बाकी काहीच वाचून झालं सुद्धा एक वेळ चालेल पण ते एका दिवसामध्ये सगळं जितकं आपण नोट्स काढले हाताने लिहिलं आहे की अंडरलाईन केलं सगळं डोळ्याखांना असं सातत्याने केलं की ते असं डोक्यात बरोबर प्रिंट होतं माहिती आहे मग अशा प्रकारे ते एक्झाममध्ये जरी आठवलं नाही तरी चालतं का माहिती आहे ते असं दिसतं की आपण बाण काढून असं असं लिहिलेलं आहे त्या लेवलला जातं ते मग ते बश मग ती मेथडच बश असते शेवटी पण एका लेवल ते एवढे फॅक्ट्स आहेत की सामान्य माणूस असं म्हटलं तर मग ते ठेवणं कठीणच आहे मला लक्षात ठेवणं मला हीच टेक्निक येऊन ते करून टाकायचं मला तर म्हणजे नंबर वन हे असं असतं की इंटिग्रिटी इंटिग्रिटी नसा एक मुद्दा आहे इंटिग्रिटी म्हणजे काय असतं माहिती आहे की आपल्याकडे तू काय म्हणजे म्हणा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले की बरं चला आपल्याकडे काय की लोक शिकलेले असतात त्या बोलण्यात एकदम चतुर असतात बोल बच्चन मोठ्या मोठ्या गप्पा मारतात म्हणजे पण गप्पा मारणं वेगळं आणि कृती करणं वेगळं मग आपल्याकडे हा फरक भारतात जितका मोठा तितका इतर कुठे देशात मोठा तर आपले हे यू पी एस सीचे मुलं पण सगळे यू पी एस एम पी एस सी सगळे असेच असतात म्हणजे पक्के बोलण्यात आणि याच्यात हुशार असतात मोठ्या मोठ्या गप्पा मारतात हुंडा कसा वाईट आहे कसं स्त्री पुरुष समानता असली पाहिजे आणि कसं कसं काय काय प्रत्यक्ष ते खरोखर तसं वागणं कसं त्यांची मग इंटरव्ह्यूमध्ये ते बरोबर ते पकडतात म्हणजे की किती अंतर आहे अंतर तर असतं समजा पण अंतर कमी असलं तर बरं आहे म्हणजे जास्त अंतर धोकार एक असतं ना तुम्ही बोलणार एक गोष्टी आणि करणार वेगळ्या गोष्टी जसं या स्तरावर तरी आदर्श असतात तर प्रत्येक लक्ष असतं एखादा प्रशासकीय अधिकारी आहे ते प्रशासकीय अधिकारी असा प्रकारचं जे हजार लोकांचं दिवसभर त्याचा आदर्श म्हणून लोक चालतात ना तो जसं वागतो त्याप्रमाणे लोक वागतात मग तोच जर चुकीचा असेल तर मग ते कसं होणार ना मग ते प्रामुख्याने म्हटलं जातं इंटिग्रिटी आहे की नाही वॉक द टॉक तुम्ही जे बोलता तेच तुम्ही कृती करता की नाही ना तर का विचार मोठे मोठे आणि कृती वेगळीच आहे तर हा एक मोठा प मोठा मुद्दा असतो मला आणि बाकी मग तुमचं तुमचं सा बघणं दृष्टिकोन कसं आहे सामाजिक दृष्टिकोन आर्थिक दृष्टिकोन राजकीय दृष्टिकोन हे कसे आहेत ते दृष्टिकोन जास्तीत जास्त उदारमतवादी असले पाहिजेत ना विविध बाजू बरोबर घेण्याची आणि सांगणं बरोबर घेण्याची क्षमता असली तर आता माझंच खर आणि विषय संपला असा आयडो असेल तर प्रशासनामध्ये मग घेऊ शकतो म्हणजे प्रशासन करताना सगळ्यांना बरोबर घेऊन जावं नाही का खाजगीमध्ये एखादा कर्मचारी आवडला नाही तर काय करता येतं खाता खालचा काढता येतं दुसरा घेता येतो सरकारमध्ये असं करता येतं का की तुम्ही पोलीस अधिकारी आणि खालचे नाही देत आवडत काढली सगळी दुसरी असं तुझं आहे त्यांना बरोबर घेऊन जावं लागतं त्यांच्याकडनं बरोबर काम करून घ्यावं लागतं मग त्याने भरपूर पेशन्स समावेशकता असायला लागतं की नाही असं लागतं ती जर नसेल पेशन्सच नसेल समावेशकता नसेल तर मग ती व्यक्ती ते काम करून घेऊ शकत नाही किंवा तिसरी गोष्ट म्हणजे सर्व्हिस ॲटिट्यूड आहे की नाही सेवा करण्याचा दृष्टिकोन कारण बऱ्याच वेळा हुशार असणं वगैरे ती गोष्ट एक वेगळी आणि सर्व्हिस ॲटिट्यूड असणं पूर्ण आणि इथे सर्व्हिस ॲटिट्यूड खूप लागतो की चोवीस तास लोक येतात अक्षरशः काही झालं की लोक येतात की असं असं झालं तर असं म्हणून नाही मला कामाचं वेळ संपलं आणि मी आता उतरलं उद्या उत्तर उतरलं उद्या काय उद्यापर्यंत सगळं गोंधळ होईल मग त्यामुळे तो सर्व्हिस ॲटिट्यूड की लोकांना भेटणं बोलणं त्याच्या समस्या ऐकून घेणं त्या सोडवणं हा इंटरेस्ट आहे की का असं वाटतं की कशाला माझ्याकडेच येतात बाबा मीच दिसलो काय ना जगात बाकी कोणी सापडत नाही काय असं जर ॲटिट्यूड असेल तर मग लोकांनी कोणाकडे जायचं ना कारण भारतीय समाज असा आहे अजूनही जो बऱ्याच गरीब आणि बऱ्याच हे आहे तर आजही सरकार हा एकमेव बऱ्याच गोष्टींमध्ये हे असतो म्हणजे काहीतरी त्याच्याकडे आशा असते की सरकार म्हणजे काहीतरी लिफ्ट दिला आणि काहीतरी करून म्हणे मग अशा समाजामध्ये ते ॲटिट्यूड नाही ठेवला आणि आपण असं ठरवलं की म्हणजे जो थोडक्यात कमर्शियल ॲटिट्यूड असतो तो तिथे ठेवून चालत नाही सरकार अधिकारी चोवीस तास अधिकारी असतात म्हणे कधीही ड्युटी असते तर त्यांना म्हणजे जात लागतं ड्युटी चोवीस तास असतात थोडक्यात मग हे सगळं बघावं लागतं म्हणे तर बघितलं जातं समजा म्हणजे ते वेगळ्या प्रकारे बघायचं पद्धत असतं किंवा नाही नाही ते काय असं केलं तर चांगलं असतं पण मग कदा शेवटी कसं की त्याचं महत्त्व नसतं कुठलाच प्रश्न जर अशा प्रकारे विचारत नाहीत की असं असं सण सांगून सांगा टाकलं तर ठीक आहे नाही टाकलं तर काय फरक पडत नाही अनालिसिस मतलब बरोबर आलं पाहिजे की माझा एक मित्र होता त्याने अजित जोशी म्हणून आता आहे असं मग त्याला ते पाणीपत्र प्रश्न आला होता तर तारीखच आठवण कधी झाली म्हणजे ते इयर मग जर अख्खं उत्तर असं लिहिलं की कुठे इयरच टाकलं नाही आणि तो आहेच म्हणून काम करतो याचा अर्थ म्हणजे चालतं म्हणजे काय इश्यू नाही आहे अनालिसिस बरोबर होतं म्हणजे अनालिसिसचा इश्यू नव्हता त्यामुळे तसा काय फार मोठा मुद्दा नसतो म्हणे
नाही नाही राजकीय कारण म्हणजे राजकीय आणि धार्मिक असा फरक करता येत नाही तसं नाही तुझा प्रश्न काय पण समजा की म्हणजे म्हणजे हां हां दोन्ही होतात म्हणजे कसं ना भारतात धर्म राजकारण सर्व वेगळं करता येत नाही म्हणजे भारतात सगळ्या गोष्टी इंटिग्रेटच असतात तशा आणि राजकारण ही अशी व्यापक संकल्पना आहे जी जीवनाच्या सगळ्या अंगाला वाप वापरून उरते म्हणजे त्या धर्म आणि राजकारण एकच असतात तर मग ते काय झालं की जिना आणि त्यांचा मध्यम एक मुस्लिमांमध्ये एक मध्यमवर्ग निर्माण झाला जिनांसारखा जो आता महत्त्वाकांशी बनला आणि त्यांना असं वाटलं की भारतामध्ये आपल्याला महत्त्वाची पदं मिळणार काय मिळेल राष्ट्रपती पद मिळेल उपराष्ट्रपद पद मिळेल पण कुठलं पद मिळणार नाही पंतप्रधान पद तर मिळणार नाही ना हिंदू मेजॉरिटी आहे तिथे पंतप्रधान पद तर मिळणार नाही मग त्यामुळे महत्त्वाकांशी मध्यमवर्ग होता मुस्लिमांमधला त्याचं ठरलं की आपण काय करूयात स्वतःचा वेगळा देश निर्माण करू तिथे आपल्या महत्त्वाची पदं असं म्हणून त्यांनी ते बरोबर अख्खी चळवळ हायजॅक केली त्यांनी काही मुस्लिम करत होते चळवळ वेगळ्या होण्याची जिना धार्मिक होते की नाही तर बिलकुल नव्हते पक्के सेक्युलर माणूस होता तो म्हणजे आधुनिक शिक्षण घेतलेला सेक्युलर माणूस होता अर्धा आयुष्य त्यांचं तर हिंदू मुस्लिम एक्यातच गेलं होतं सरजी नायडून त्यांचं वर्णनच काय केलं होतं सरजी नायडूंनी निजांचं वर्णन हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असं केलं आहे प्रतीक मानले गेले आहेत पण प्रतीक मानलेल्या माणसाने पक्षांना फॉर्म करावं असा इंटरेस्टिंग मुद्दा आहे तर त्याची वैयक्तिक महत्त्व कशी जास्त प्रबळ होती की त्याने धर्माचं राजकारणात काय करून घेतलं आहे वापर करून घेतला आहे धर्माचा राजकारणामध्ये ते खरोखर धार्मिक असते आणि म्हणून त्याने पक्षांना फॉर्म केला असता तर एक वेळ इंटिग्रिटी होती मग मग कसं होतं इंटिग्रिटी इंटिग्रिटी होती मतच असं असतं तर की ठीक आहे धार्मिक माणूस आहे तर दृष्टिकोनच धार्मिक आहे आणि म्हणून त्याने धर्म आधारित राष्ट्र स्थापन केलं पण खरोखर जिनांची अशी इंटिग्रिटी होती का तर नव्हती ते काय धार्मिक झालेले कधीच नव्हते त्याने सरसर धर्माचा राजकारण वापर करून स्वतःकडे एक देश स्थापन करून घेतला म्हणून तो पाकिस्तानचा पाय चुकत गेला त्यामुळेच मला त्या पाकिस्तानाच पूर्ण गोंधळात सापडला देश म्हणून की आपण नक्की आयडेंटिटी म्हणून काय होतं हे त्यांना आता मोठा प्रश्न पडला मला तुर्कस्तानची तुर्क आयडेंटिटी आहे उद्या तुर्कस्तानमधला इस्लाम संपला तर तुर्कस्तान राहणार की नाही राहणार राहणार ना इराणी लोकांमधला इरा इस्लाम संपला तर इराण राहणार का कारण ते इराणी आहेत ना पाकिस्तानमधला इस्लाम काढला तर इस्लाम पाकिस्तान राहील का पाकिस्तानात संपेल कारण भारतापेक्षा काय फरक आहे सगळी संस्कृती एकच आहे मग त्या पाकिस्तानाचा पूर्ण गोंधळ सापडला आहे त्यावेळी असं थोडंसं आज इंटरेस्टिंग वाटेल ऐकायला पण पन्नासच्या दशकामध्ये पाकिस्तानची प्रगती जास्त होती भारतापेक्षा पैसा जास्त स्थिर होता भौतिक गोष्टी जास्त उपलब्ध होत्या आणि भारतात गरिबी दुःख आणि अनेक गोंधळ होते त्या भऱ्या भल्यांचं त्या काळात म्हणणं पडलं की पाकिस्तान पुढे जाणार आणि कोण फुटणार आहे भार भारतात वाट पारा वाजणार आहेत तुकडे तुकडे होणार आहेत काय होणार का नाही देशाचं कारण धर्मविपक्षला काय अर्थ असतो देशांमध्ये पाकिस्तान एकदा आधार तरी आहे ना धर्म नावाचा असं त्या काळात सगळ्यांचं अनालिसिस होतं आज मागे बघितलं असेल किती इंटरेस्टिंग झालं म्हणजे बरोबर उलटा प्रवास झाला आहे म्हणजे भारत सुरुवातीला वीक वाटत होता पण भारत पुढे स्ट्रॉंग होत गेला आणि पाकिस्तान सुरुवात स्ट्रॉंग वाटत होता तो पुढे कारण पाकिस्तानचा पाय चुकला आहे म्हणजे धर्माच्या आधारावर देश स्थापन करणं हा पाय असू शकत नाही तेव्हाच आझादने सांगितलं होतं की आज तुम्ही धर्माच्या आधारे पाकिस्तान करताय त्याच आधारावर पुढे पाकिस्तानची फाळणी होईल असं मुलांना आझाद हे तेव्हाच म्हणाले होते आणि पुढे एकत्र स्थिती झाली की नाही एकत्र स्थिती झाली की पाकिस्तानचीच फाळणी झाली मग दोन्ही मुस्लिम असूनही जर फाळणी झाली त्याचा अर्थ पाकिस्तानच काय अर्थ उरला मग की मुस्लिमांचं पाकिस्तान तर मग मुस्लिमांचा देश का वेगळा झाला मग तेव्हापासून माझा कॉन्फिडन्स जो गेला तो गेलाच आहे म्हणे जसं मग अशी म्हणून सुरुवातीलाच की मॉडर्न इंडिया त्याला जास्त म्हणजे पुलिंगमध्ये पण आहे मेन्समध्ये पण आहे आजचं आपलं जे जीवन आहे त्याच्यामध्ये आधुनिक भारताचं फार मोठं हे आहे म्हणजे योगदान किंवा जवळचंच आहे म्हणजे खूप मुलाखती इंटरव्ह्यू सगळ्यामध्ये ते आधुनिक त्या आधुनिक भारत करा म्हणजे चांगला करा पन्नास टक्क्यांनी जास्त महत्त्व तर मग आधुनिकचंच आहे म्हणजे हो हो आधुनिकता जास्त प्रश्न आहेत नाही काय झालं होतं की पंधरा ऑगस्ट म्हणजे पंचेचाळीस साली जपानने युद्धामध्ये शरणागती घेतली होती दुसऱ्या महाद्यामध्ये मग तेव्हा हे जे माऊंट बॅटन होते हे पूर्वेकडे दोस राष्ट्रांच्या नौदलाचे प्रमुख होते आणि त्यांच्या आयुष्यातलं चिरस्मरणीय दिवस की जपानने शरणागती घेतली मग त्यांना असं वाटलं की तो दिवस आपण डबलच मेमोरेबल करूयात असं वैयक्तिक कारण आणि म्हणून मग त्याने भारताला पंधरा ऑगस्ट सत्तेचाळीस साली स्वतंत्र 
करतो सव्वीस जानेवारी बद्दल सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस द्यायला पाहिजे होतं का एकोणीसशे तीस सालापासून कुठला दिवस काँग्रेस स्वतंत्र दिन साजरा करत होती सव्वीस जानेवारी ना पण त्याच्याऐवजी यांनी पंधरा ऑगस्टला देऊन टाकल्या म्हणे आणि अंतिम तारीख यांची जून एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस होती ब्रिटिशांनी एक अल्टिमेटम ठेवला होता की कुठल्या तारखेच्या देश सोडायचा जून नाईन्टीन फोर्टी एट होता त्यात अजून मने बाकी होते पण त्यांनी घाई केली खूप त्यांना निघायचं होतं लवकर आणि त्यामुळे मग ती तारीख त्यांनी घेऊन करून टाकल्या न आज आपले जे समस्या होतात बऱ्याचशा त्याच्यामागे टिळकांचं धोरणच कारणीभूत आहे की टिळकांनी काय केलं की गोंधळ घातल्यामुळे की त्यांना त्यांनी घडलं की फक्त आपण राजकीय लक्ष ठेवत आणि सामाजिकला बदल ठेवत मग तो जो वाद येतो खूप महत्त्वाचा आहे आधीच्या दृष्टीने की आधी स्वराज की आधी सुराज टिळकांचं म्हणजे जसं शिवाजी लढला ब्रिटिशां टिळक मुलांविरुद्ध तसं आपण ब्रिटिशांशी लढलं पाहिजे आणि स्वराज्याची स्थापना केली पाहिजे मागरकरांनी पुस्तकं देऊन काढलं पहिलंच पुस्तक स्वराज्याच्या दिशेने वाटचाल असं पुस्तकच लिहिलं आहे की मलाही काय पाहिजे स्वराज्यच पाहिजे मग फरक काय आहे टिळकांच्या स्वराज्याची व्याख्या फार वरण चालू होते की देशातनं ब्रिटिशांना बाहेर काढायचं माझ्या स्वराज्याची व्याख्या माझ्या घरापासून चालू होते आगरकर म्हणाले की घरामध्ये स्त्रियांवर कोणाचं राज्य आहे पुरुषांचं राज्य आहे समाजामध्ये खालच्या जातींवर कोणाचं राज्य आहे उच्च जातींचं राज्य आहे मग जर आपण ब्रिटिशांकडे स्वराज्य मागणार असू तर आपलं पहिलं कर्तव्य काय आहे की ज्यांना आपण हाताखाले दाबून ठेवलं आहे त्यांना काय दिलं पाहिजे स्वतंत्र दिलं पाहिजे ना त्यात ब्रिटिशांकडे स्वतंत्र मागतो आणि खालच्याला दाबून ठेवतो आहे हे तर भंपकपणा झाला म्हणजे मग अशा प्रकारे बरोबर म्हणजे बाजू लढवली आहे त्या काळात टिळक म्हणायचं की स्वराज्य आलं की आपण स्वराज्य आणूच आगरकर म्हणाला की आता निदान एकीकरणाने तुम्हाला गरज तरी वाटते उद्या स्वराज्य आलं की ते म्हणाल की आता गरजच काय आहे असं बरोबर ते बाजू बदलात ना चढला नाही म्हणजे टिळकांना वाटते की लोकप्रियता मिळणार नाही टीका करत बसलो तर लोकप्रियता तर आगरकर लोकप्रियता का निकष चुडीत असतो औषध कडू असतं घ्यावं लागतं की तर लोकप्रियता हे निकष नसतो म्हणजे बहुमत हे बरोबर असतं की नाही असं काही नाही बहुमत बरोबर असतं जसं काही त्या का सनातनांकडे बहुमत होतं मग ते बहुमतच होते म्हणून बरोबर होते का असुडीत असतं सत्य हे बहुमतापलीकडे असतं म्हणे मग गांधी पण हा मुद्दा अगदी नीट मांडला आहे की सत्याच्या मार्गावर चाललं की मी एकटा चालेल ते म्हणाले होते अख्खा देश मागे आला तरी चालेल नाही आला तरी सत्याच्या मार्गावर चालेल सोडणार नाही म्हणे अख्खा देश विरुद्ध गेला माहिती असे दोन प्रसंग होते की जेव्हा देश विरुद्ध गेला त्यांच्या भगतसिंगचा प्रसंग एक की ते एका उजरण अख्खा देश आणि दुसरा प्रसंग म्हणजे स्वातंत्र्याच्या वेळी नंतर काय झालं होतं की पंचावन्न कोटीचा एक विषय आला होता की खजिन्याचे पंचावन्न कोटी रुपये पाकिस्तानच्या वाट्याचे होते मग नेहरू पटलाने अडवून धरले ते बोलले की नाही त्याचा पैसे दिले तर ते त्यांना शस्त्र घेतले आणि आपल्या सैनिकांना काश्मीरमध्ये मारतील मग अशा लोकांना पैसे द्यायचे नाही दुध थांबेपर्यंत तर गांधी म्हणाले की जेव्हा फांडीचा करार केला तेव्हा अशी कुठली अट होती का की युद्ध झालं तर वाट्याचे पैसे देणार तशी कुठली अट नव्हती ना मग आता मागच्या तारखेने अटी तयार करू नका काय त्यांचे वाट्याचे पैसे ते फाळणी स्वीकारली ना मग आता रेडीचा डाव खेळू नका पैसे देऊन टाका काश्मीरमध्ये लढा त्याच्याबद्दल माझं काय म्हणणं नाही आहे पण नेहरू पटेला देशाची जात होती ना त्यांनी अजिबात ऐकलं आणि असे गांधीनंकडे पण पद नव्हतं काँग्रेसमध्ये पण नव्हते मग गांधींनी काय केलं उपोषण केलं आहे राष्ट्रपिता आणि राष्ट्राविरुद्धच उपोषण असा इंटरेस्टिंग प्रसंग होता आणि अख्खा देश शिकावं तर आणि गांधी पण गांधी झुकले नाहीत गांधी बोले की नाही सत्याचा मार्ग जर मला वाटत असेल तुम्ही सोडणार नाही म्हणे मग अख्खा जून एक इकडे जरी चालेल त्याच्याच मग टागोरांनी प्रसाद त्यांचं गाण लिहिलं होतं की एकला चलो एकला चल तुम्ही एकला चलो रे म्हणे की एकटे चालायची वेळ आली ट्रुथ इज अ वन मॅन मेजॉरिटी ट्रुथ इज अ वन मॅन मेजॉरिटी सत्याला मेजॉरिटी असते म्हणे एका माणसाची मेजॉरिटी आहे असं जरी ते म्हटलं आहे मग तो आगरकरांकडून आला वारसा आहे असं म्हणा लागेल म्हणे नाही ते ऑथॉडॉक्स नव्हते हे इंटरेस्टिंग आहे ते खरोखर ऑर्थॉडॉक्स नव्हते त्यांना सगळं कळलं होतं सोशल रिफॉर्मचं महत्त्व कळलं होतं पण लोकप्रियता त्यांचा मोठा विकनेस होता त्याचं नावच होतं ना लोकमान्य टिळक मग लोकमान्य ही असेल त्यांची स्ट्रेंथ पण होती आणि त्यांची 
वीकनेस पण होती त्यांना लोकांशी जगता यायचं नाही मग तेच आवाहन दाखवून दिलं पॉईंट की ते लोकप्रिय त्याच्या मागे धावू नका टिळक म्हणायचं नाही लोकांच्या माग कलाकलाने गेलं पाहिजे आगरकर म्हणाले की लोकांच्या कलाकडून जाताना कलडलात तर नेता कोण असतो जो लोकांच्या मागे जातो तो नेता त्याचं लोकांना आपल्या मागे जातो तो नेता जो लोकांना आपल्या मागे जो नेता असतो ना तुम्ही लोकांच्या मागे कशा जात आहे मग तुम्ही जाता झालात नेता कुठली म्हणजे असं आगरकरांनी जोरदार खेचली त्यांची बरोबर आहे नाही हा मुद्दा बरोबर आहे कारण ते खूप डीपमध्ये हल्ली विचारतात म्हणे तर मग तशा काय करायचं किंवा समजा तुम्हाला वेळ असेल समजा वेळ की तुमच्या माहीत नाही पण अवांतर वाचन करायचं मग मग त्यानंतर धनंजय काळा किर यांची पुस्तकं आहेत म्हणजे शाहू चरित्र आहे फुले चरित्र आहे आंबेडकर चरित्र पण आहे तर बर्थ वाचायला म्हणजे इवन एक साम सा नॉर्मल सिटीजन म्हणून वाचायला पण एकदम बर्थ आहेत म्हणजे की त्याने खूप सुंदर चर्चा केली सगळे बारीक बारीक मांडले आहेत मग असं इंटरेस्ट म्हणून वाचायला अवांतर वाचन असंही केलं पाहिजे समजा मी म्हणणं असं की प्राईम टाईममध्ये नाही अभ्यासाच्या प्राईम टाईममध्ये अवांतर वाचन करायचं पण नाईन टॉन प्राईम झोपण्यापूर्वी वगैरे की जेव्हा असं आपलं काही फार कॉन्सन्ट्रेशन नसतं पण तेव्हा का होईन अशा अवांतर वाचन करायचं आणि त्यातनं थोडं इनपुट म्हणजे घ्यायचं थोडक्यात फक्त टेक्स्टबुकमधनं कवर सगळे प्रश्न नाहीच कवर होतात तर त्याच्या पलीकडे थोडं जावं लागतंच म्हणजे तेव्हा वाचायची नाही या निमित्ताने का होईल ते चैत्र वगैरे वाचून घ्यायची त्यातनं आपण पॉईंट काढून घ्यायचं आहे त्यात सगळं भरपूर मग वृत्तपत्र कोण काय म्हणालं कोण काय कमेंट केली असं सगळं असतं त्याच्यामध्ये इंटरेस्टिंग त्यातलं इतकं इंटरेस्टिंग म्हणून तर काढून घ्यायचं सगळंच काढून घ्यायची गरज नाही पण इंटरेस्टिंग वाटेल ते काढून घ्यायचं मला हो पाचवी झालेत तर हिस्ट्री ऑप्शनबद्दल थोडंसं म्हणजे सर म्हणाले सांगा पण आता वेळ झाला आहे तर मी हिस्ट्री ऑप्शनची स्ट्रॅटेजी मात्र आणली आहे इंग्लिश आणि मराठीमध्ये त्यामुळे कोणाला घ्यायचं असेल समजा तर मग मराठी आणि इंग्लिशमध्ये स्ट्रॅटेजीचं काही मी इथे ठेवतो तर ज्यांना घ्यायचं असेल त्यांनी मध्ये स्ट्रॅटेजी कोणती वाचा करणार आता मग आता वेळ ती चर्चा करायची राहणार नाही तुमची टेस्ट पण आहे नाही झेरोस आहेत ना झेरोस आहेत हां झेरोस आणले आहेत झेरोक्स आहेत कॅश नाही आहे हवं आपण म्हणजे अजून काय तुझे प्रश्न काय झालं काय झालं हा मृत्यू हो हो त्याच्या बरेच वाद झाले पण जितकं मी इथं इथं असं करतो असं काय म्हणतो म्हणजे सात कमिशन नेमले सरकारने सात वेगळे कमिशन नेमले आणि भरपूर याच्यावर संशोधन केलं पण सगळ्यांनी एकच निष्कर्ष काढला की तसं काही नाही आहे म्हणजे साधारणतः मग अठरा ऑगस्ट एकोणीसशे पंचेचाळीस साली तैपई तैवान त्यांचं विमान क्रॅश झालं होतं आता तैवानचं म्हणणं की तसं कुठं विमान क्रॅशच झालं नव्हतं पण युद्धकाळात समजा काय काय व्हायचं सगळ्याच गोष्टी नोंद केली जात नव्हती तर त्यामुळे मग पण मुळात असं काय लोकांना वाटत लपून बसले असतात लपून बसायची गरजच नव्हती लपून बसतं काय त्याचे लोकप्रिय नेते होते कारण ते पंतप्रधान झाले असते भारताचे मग तर काय विषय नव्हता म्हणे तेवढी लोकप्रिय त्यांच्याकडे होती लपून बसतं काही कारणच नव्हतं म्हणे तर थोडंसं काय होतं की एवढा मोठा हिरो होता म्हणजे सुभाषचंद्र बोस की लोकांना त्याचा विश्वास बसत नाही की असा अचानक म्हणजे त्याचा मृत्यू आला असेल पण होऊ शकतं युद्धकाळामध्ये भरपूर क्रॅशेस व्हायचे भरपूर युद्ध शिवायचे म्हणजे ते काय टेक्नॉलॉजी त्याच्यात परफेक्ट नव्हती विमान क्रॅश म्हणून हे नॉर्मल प्रकार होतो म्हणजे त्यामुळे तसंच पण झालं असेल असं आपण म्हणूयात पण ते लपून बसले असेल याच्या माझा माझा विश्वास लपून बसायचं कुठलंच कारण नाही की ज्या कारणासाठी ते लपून बसावं की आता नेहरूंना घाबरत होते तर नेहरू एवढे काय मोठे हे नव्हते हुकुमशहा नव्हते की ज्यांना कोणीतरी घाबरावं आणि लपून बसावं जे नेहरू म्हणजे सुभाषचंद्र ब्रिटिशांना घाबरले नाहीत मोठ्या सत्तांना घाबरले नाहीत ते कशात दुरुंद घाबरत आहेत ते काय कोणाला घाबरण्याचं की नव्हतेच म्हणजे हा त्या त्याला भेटले वगैरे पुढं सांगू आता काय झालं आहे म्हणजे आता काय खरा इतिहास मागे पडत आता आपण वेगळ्या दिवशीच शिरतोय म्हणजे त्या ताशकंद करत काय ठरलं विचारतं कोणाच माहीत नसतं पण अशा सगळ्या इंटरेस्टिंग स्टोऱ्या हल्ली म्हणजे की त्या प्लेट जो सध्या सरकार काय करतं ना की आता हळूहळू लोकांना फोडतंय असं पटेल ना त्यांनी ऑलरेडी फोडले काँग्रेसमधनं आता काही वर्षांनी लोकांना वाटतं की पटेल हे बी जे पीचे फाउंडर होते त्यांचं पुढचं टार्गेट आता सुभाषचंद्र बोस हे आहेत कारण यांच्याकडे स्वतःचे सौंदर्य सैनिक नाही आहेत या लोकांनी आर एस एस सौंदर्य सैनिक भाग घेतलेला नाही आहे त्यामुळे आता हे पद्धतशीर ते एक एक काँग्रेसचे नेते आता 
मग त्या एका मोठ्या प्रोजेक्टचा पण तो भाग आहे असं पण तो लक्षात घे त्याच्यात कितपत इन्व्हॉल्व व्हायचं आणि कितपत सिरियसली घ्यायचं तेही स्वतःला ठरवून घेतलेलं बरं म्हणजे नाही वाद होते कारण दोघांचं कसं होतं की आता पटेल हे थोडे उजवे होते काँग्रेसमध्ये आणि हे डावे होते समाजवाडे झुकले होते पटेल समाजवादी नव्हते पटेलांमध्ये म्हणणं होतं की धर्माला आपण महत्त्व दिलं पाहिजे आणि धर्म आणि संस्कृती एकत्र करून तर पट नेहरूंचं समाजवादामध्ये असं म्हणलं होतं की ते सगळं बाजूला ठेवायचं म्हणजे पूर्णपणे धर्मरुष देश चालवायचा आहे त्यामुळे दोघांचे अगदी जेन्युईन मतभेद होते प्रत्येक बाबत म्हणजे एखादी गोष्ट कशी बघायची आणि कशी सोडवायची कोण कोण नाही नाही प्रत्येक त्यांचं जबरच ॲक्टिव्हनेस होता आता इतके ॲक्टिव्ह होते की नाही असे मध्ये मध्ये दोघं एकमेकाला पत्र लिहायचे रोज एक तर रोज लिहायचे रोज आणि इतके त्यांचे मध्ये होते की राजीनामा त्याचे दोघे मध्ये मध्ये पण मग गांधींनी दोघांना हे केलं की मला एक वेळ फेकून द्या पण तुम्ही एकत्र राहा तुम्ही वेगवेगळे राहत तर देशाचे प्रॉब्लेम होतील म्हणजे मग ते शब्द त्यांनी पाहिलं तरी सुद्धा काय झालं की पटेलांनी पक्ष काबीज करून टाकले म्हणजे पन्नास साली नाशिक सेशन होतं नाशिकचं अधिवेशन होतं पटेलांनी आपले माणूस जुळून आला काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून पुरुषोत्तम दास टंडन म्हणून आणि मग टंडनांनी पहिलाच आदेश काढला की पक्षाची पार्लमेंटरी विंग ही पक्षाच्या अध्यक्षांच्या हात आखली काम करेल पार्लमेंटरी विंग म्हणजे पंतप्रधान थोडक्यात पंतप्रधानांनी कोणाकडून आदेश घ्यायचे पक्षाच्या अध्यक्षांकडून पक्षाचे अध्यक्ष कोणाच्या हात आखली होते पटेलांच्या थोडक्यात रोज पंतप्रधानांनी कोणाकडून आदेश घ्यायचे उपपंतप्रधानांकडून आदेश घ्यायचे मग हे काय करायचं की रोज टेबलच्या टेबलांवर अजेंडा ठेवायचे की आज काय काय नगरट करायचं आज कुठे काय बोलायचं सगळं फिक्स करून द्यायचं त्याप्रमाणे निरुंदी रोज वागायचं निरुंदी काय दिवस ॲडजस्ट करून बघितलं पण त्यांना ते इतके पटेल ॲक्टिव्ह होते थोडक्यात की त्याने नेहरूंना पूर्ण घेऊनच टाकलं होतं आणि अजेंडा सरून द्यायचे आज काय बोलायचं आणि काय करायचं आहे काही दिवस सरून ॲडजस्ट करून त्याला एका लिमिटमध्ये ॲडजस्ट करता येईना नेहरूंनी एक राजीनामा देऊन टाकला मला जमत नाही तुम्ही देश चालव तुम्ही चालवायचं असं म्हणजे मग मात्र पटेलाने खूप समजावलं त्यांना की गांधीनं शब्द दिला होता की तुला सांभाळून घेईल त्या पटेल म्हणाला की पुढच्या वेळेस तुला कमी छळेल प्रॉमिस राजीनामा मागे घे आणि मग मागे घ्यायला लावला आहे थोडक्यात गांधी आणि पटेलांचं हे ठरलं होतं की कोणाला पुढे ठेवायचं आहे नेहरू नाही त्याने ठरवून केलेलं आहे लक्षात घ्या म्हणजे मुद्दा त्याने बरोबर ठरवलं की नेहरूंना पुढे ठेवून देश चालवायचा बरोबर म्हणजे आणि तसा निर्णय घेऊन त्याने तसं ते केलं म्हणजे पटेलांच्या बद्दल वय नव्हता हा एक मोठा मुद्दा होता की त्यांचा ऑलरेडी दोन हे हार्ट अटॅक येऊन गेले त्यांना तर त्यांचं वय त्या ते आधीच म्हणत होते की मला आता राजकारण सोडायचं पण गांधी बोलले की नाही नेहरू नेहरू जवाहरला एकटा जमणार नाही कारण जवाहरचं तरुण होतं मॅच्युरिटी तितकीशी पूर्ण नव्हती तर यांची गरज होती त्यामुळे गांधींच्या आग्रहामुळे पटेल राजकारणात कायम होते ना तर ते एक पुरीच सोडून चालले राजकारण त्यांना राजकारणात त्याची हार हेल्थ एवढी वाईट होती की त्यांना जमत नव्हतं ते एकूण सतरा साली जे गांधींना भेटले होते तेव्हा त्यांचं वय पंचेचाळीस होतं ते पंचेचाळीस वर्षी वयाच्या गांधींना भेटले मग त्यामुळे स सत्तेचाळीस पर्यंत ते पूर्ण आता सत्तरीमध्ये होते म्हणजे मात्रा आले होते हे पण सगळे मुद्दे आहेत आपण वरवरचं बघायला लागलो सगळं तर गोंधळ होईल म्हणजे ठीक आहे तुमच्या आता टेस्ट पण आहेच तर त्यामुळे आहो तुम्ही ते टेस्ट द्या आणि बाकी तुम्हाला कधी काही क्युरी लागली किंवा लागलं तुम्ही आहेच म्हणजे उपलब्ध आहे पुण्यात असतो माझा नंबर पाहतो मी देऊ ठेवतो म्हणजे नाईन नाईन एट सेवन झिरो सिक्स थ्री फोर झिरो थ्री आणि मग तुम्ही मला म्हणजे बोलवलं तिथे आणि परत झालो म्हणजे मी इथे त्याबद्दल तुमचा आभार म्हणजे अच्छा तोंडी सांगू नाईन नाईन एट सेवन नाईन नाईन एट सेवन झिरो सिक्स थ्री फोर झिरो थ्री नाईन नाईन एट सेवन झिरो सिक्स थ्री फोर झिरो थ्री